ഒന്നാം രാഗം പാടി ആ പാട്ട് കൺകളിരണ്ടാൽ ആ പാട്ട് സന്ധിക്കാത കൺകളിൽ ഇൻബങ്ങൾ ആ പാട്ട് ഇതെല്ലാം മഹദി ഹസൻ മുഹമ്മദ് റഫി തലത് മഹമൂദ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദ്യം വന്നൊരു കാര്യം സാറിന് ഉച്ച സ്ഥായിൽ സംസാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സാറ് തലത് മെഹ്മൂദിന്റെ പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ടോ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലെ ഒരുപാട് രാഗങ്ങൾ ഒരു കോമൺ മാനിലേക്ക് എത്തിച്ച ആളാണല്ലോ ഇളയരാജ സാർ അപ്പൊ രഞ്ജിനി ഗായത്രി അവര് ഇപ്പൊ രാജാ ബൈ രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും ആ കച്ചേരി ഫോർമാറ്റിൽ ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവരെ എത്തി അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ കച്ചേരിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവ കച്ചേരി വരുന്ന സഭയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു ഡെസിഷൻ ആണോ തുറന്നു പറയട്ടെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻസ് കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതിൽ ഞാൻ തുടങ്ങണോ ഹരീഷ് ജി തുടങ്ങണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ മൈക്ക് എടുത്തത് സോ വി ആർ വെരി വെരി ഹാപ്പി വി ആർ ടു ഹാപ്പി എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വോം യു നോ a musical soiree i would say where we have some good enthusiast academicians music lovers uh, students passionates and everyone in the sadas so valare relevant title or topic aana music allengil especially carnatic music or class nu venditla mathra platform aano whether it can be made accessible to the mass or the common people also if we don't think that we are segregating or discriminating audiences like commoners and uh, you know uh, people who are uh, well versed in uh, carnatic music angane oru discrimination illa samsarikkunathu karnataka sangeetham allengil angane oru classical art form ariyan shramichavar endakkyo kaaranangal konde ariyan kaliyathavar angane vicharikkam so adu എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പരിധിക്ക് മേൾ അതൊരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി വൈ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സെർട്ടൺ യു നോ സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്സസിബിൾ ഓർ യു നോ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അസിമുലേറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്നത് ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ബോത്ത് ആർ ഷെയറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഹാപ്പൻ മെനി ഇയേഴ്സ് എ ഗോ അതെന്തുകൊണ്ടോ നടന്നില്ല ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംസാരിക്കാനെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ടു ഹാവ് ഹരീഷ് ജി വിത്ത് മീ സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് സെഷൻ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഡു യു തിങ്ക് ദറ്റ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അതേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോ അതേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ സന്തോഷം അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ഓക്കെ സന്തോഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ധരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ ലൈബ്രറിയിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം നോ സ്മോക്കിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ നോ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സേ ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻസ് കൂടിപ്പോയി ഞാനൊരു ടെന്നിസ് ബോള് കാല് കൊണ്ട് കിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഫുട്ബോളിന് ഫുട്ബോളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഫുള്ളി ആ ഒരു ഡിസൈനിലാവാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചില എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആവുന്നത് കർണാടിക് മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതോ വേറൊരു ഓർക്കസ്ട്രേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതോ അതിന് വേറൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നൽകുന്നതോ അത് ആ മ്യൂസീഷ്യൻ്റെ മനോധർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അത് വേറൊരു സ്പേസ് ആണ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് കർണാട്ടിക്
classical arts, classical, uh, what do you call, classic novel, or whatever, classic, and then. Arkengilu Marayan, classic, and then. Yeah. Very good. Kala di the my Sanjarikinona, Ella Kalatum Prasakti learner, relevance learner. Adunda is a classical arts in the never another. Adunda Matron and Parnilla, I'm going to relevance in the morning. Ella Tinunda. Madam, some Sadik in the Kelka Sadik, the Chodi, the Makar, the Kana, Tanguru, Mike, Tanaka, the other Mike go to Kuipatana, like your audience are them Parin and Manslavilla. Yam music in the field, I'm going to buy it a rivula, Alla, Nangalula, Kelka, and the Matranadum, Ron, a cake in the local paradigm. Yani classical in the world. Classical in the Luru, either art form in Kitone, Oro Kalagatil, Namalipum, Pandan Dire in the Kore art forms in a classical in the Varnatal categorized chain, the Pudidu in the Pala art forms in classical in the Varanilla. Shadil Paladum, Ipakala, the the minor Nilkununula, Uru definition in the Cheria and Angle, Uri Kalagatan in the Shasham on the Telapala, Honorable and Kala, the Maita than the Lanilkunda Yund. In Kitone, classical in the Luru tag music in the field, Chalpatetan Dawato. Chalidaloko one that Lela Kalagatam, and Ara Irno part of Adir in the Athra Muribada carrying a okay, a tag where a carnamite in the Nudanyan Kardun and Karatana Karnatic music, Todanga Galatama, the Buddha, the Irenicanolo. Elathin Muritaka Daitile Ale Upum in the Ndavan art forms in him. Ethereo centuries in the Shesho, I Sunda, the new existence and Nangaladum classical out. Classic. <laughs> Carnatic music practitioner, so I am very happy I am here. Now, 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 I am here. I was always uh, almost closing it. So, you can come back. No problem. Um, no, sure. Now, um, I Yan a Yan Karnada Sangidam Shastri Yamai Abisicharan, Edwatan Jolam Varsham Abisican, Guru Mukta Abisica, then there are Padicha, then a reward, benefits Yan in the Manipurkin, Karnatic music, Shastri Sangidam, Abisic and their value, Yan pursued in the Ella Musicum, Enikitan, Lilian, Churiki Parian, Enikit, and the Gardinal Lana, Enik, Choting Lunak and the Maruvi, let them for the Lan Choting Lana. Athin the Gamiter. Discipline went on nano art. End of the discipline and the aspect of Avisham Ilatur line on art and the Shizmilana. Discipline is the enemy in the Shizmilana. Anything human beings in a discipline, Chayan, Vanda in the Karanam, discipline in Langil or Samut or society, anarchy, Lada Jeevi and Gadila, Langil Arajakatum, Niranilkum, and the Loretta Karanam Gundu Vanda, or you construct any discipline. School uniform in Langil, some book in the Rajatu, Langil, Niama Samhi, the Langil, some city, some book in the Rajakatum. Kalakin Dinana, Kala Rajakatum, I third end on Nana Kala, Kala Rajakatu, some book on Divide Yudangal, some book you more. Illa, Kale Rajakatum, and I wonder if they manage and manage a Kolumo. Illa. Karnada Sangeet and Dinana Niamo, in the Sangeet and Dinana Niamo, Uru Sangeet and Uru Niamo, Avishuila and Lawandana, Karnada Sangeet and the Parina Art and a Pratechuru, Uri Pedagogy, Lan the Ambitious Signal. Karnada Sangeet and Niamo and the Gilipo Adana Prashna, Karnada Sangeet and the Amon to the Parimbo Cinema Kaduarim, Cinema Sangeet and the Amon to the Cinema Sangeet and the Amon to the Rim, Adam Patel, Varim, Adam Patan and the Amon to the Adam Patel, Korapi, Varim, Pulum Patan and the Amon to the Is it no other than the Yamangala? Is it a cup practice structures under Kara Galamai? Our very picture where you read the or you protect the other. Ah, you discipline the innate Avishonula. Discipline makes the art perceptible. If you part to get all either Malayalam Patan and the Gayaman Slavne. Abhashiki Viagranum, Abhashiki, Pashe, Castle Godo Malayalam, Thirundra Malayalam. 
തിരുവനന്തപുരം മലയാളമാണോ കൊച്ചി മലയാളം അതൊന്നും അതിലൊന്നും ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കർണാടക സംഗീതം ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കർണാടക സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റായ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് കച്ചേരി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന കർണാടക സംഗീതം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കച്ചേരി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഞാൻ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് കലയ്ക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് കലാകാരൻ ഉണ്ടാവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ന്യായമായിട്ട് ഒരു സാമൂഹ ഒരു സാമൂഹ്യ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നന്ദിനിജിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ സംഗീതം പഠിച്ചവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങളും ഡിസിപ്ലിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വരച്ച ഒരു വരയിൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നും കർണാടക സംഗീതമല്ല ഈ വരയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കർണാടക സംഗീതമാണെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് സിനിമാ സംഗീതവും ഗസലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി നാടൻ പാട്ടും ഒക്കെ ഇതേ ട്രെൻഡ് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മതിൽ കെട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി വന്ന് ഇത് കർണാടക സംഗീതം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേൾവിക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു തമാശ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസും ഒരു പരിധിവരെ ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു ഇപ്പം ഹരീഷ് ജി വളരെ നന്നായി അത് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ആർട്ടിന് ഡിസിപ്ലിൻ അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലാതെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേൾവിക്കാർക്കായിരിക്കില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഒന്നാം രാഗം പാടി ആ പാട്ട് കൺകള്ളി രണ്ടാൽ ആ പാട്ട് സന്ധിക്കാത കൺകള്ളിൽ ഇൻപങ്ങൾ ആ പാട്ട് ഇതെല്ലാം രീതികളെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലസൻ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ആസ്വാദകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ളത് അതേ രീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രീതികളാന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് കർണാടകയിൽ അങ്ങനെ ടെർമിനോളജി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സിന് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സിന് രീതികളാ എന്ന് പറയാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യം അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആസ് എ കർണാടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കർണാടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിനിജിയെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് സ്പെക്ട്രമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താങ്കളെയൊക്കെ ഒരു ഓവറോൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ കച്ചേരി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പല സംഗീത രീതികൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിക്ക് താങ്കളെ ഞാൻ അറിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുള്ള മനസ്സിൽ ഇതിലൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ പാടിയ മൂന്ന് പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം രാഗം പാടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ധിക്കാതെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓഫ് നോട്ട്സിലാണ് ഒരു പരിപാലയം കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്നു വിടച്ച് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ മേ ബി അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഹിമഗിരി എന്നുള്ള പാട്ട് കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാട്ടാണ് ഇതിന്റെ അതേ നോട്ട്സ് ആണ് എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം എന്ന് പാടുന്നത് ഒരെണ്ണം കർണാടക സംഗീതമായും ഒരെണ്ണം സിനിമാ പാട്ടുമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതിപ്പോ പറയും ഇതിപ്പോ എന്ത് പറ്റുന്ന കർണാടക സംഗീതക്കാർ പറയുന്നത് ഹിമഗിരി തനയെ ഇങ്ങനെയെ പാടാവൂ ഇത് തന്നെയാണ് സിനിമാ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്നോട് വന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേറെ സുരോധ ഇങ്ങനെ പാടാവുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഡിസിപ്ലിനിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് പാട്ടും ഇങ്ങനെ പാടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തപ്പോഴാണ് ഈ മാസ് ക്ലാസ് എനി
ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമാറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഫോർ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രശ്നം നമ്മൾ പാറ്റേൺ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ജെനസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ട്രൈ ടു പാറ്റേണൈസ് തിങ്സ് എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും അതിനെ ഒരു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിലേക്ക് താരതമ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയല്ലേ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങി നിനക്കെന്താ പഠിച്ചാലെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ടി വി പോലെ ഇരിക്കുന്നു മൊബൈൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജയറാമിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ശബ്ദം യേശുദാസ് സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു 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 കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആണ് മനുഷ്യരെ ജനറിക് ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അധികം കോൾഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോപ്പ് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ മേ ബി ശബ്ദം നല്ലൊരു ശബ്ദം അത് കർണാട്ടിക് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിക്കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് ഭയങ്കര നല്ല പോയിന്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്കമിങ് അഭിനേതാവാണ് അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ശ്രീമാൻ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഓ ഇത് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഒന്നും ആയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതിലെ പ്രശ്നമാണ് സംഗീതത്തിൽ വരുന്നത് ഓ ഇത് കച്ചേരി ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഹരീഷേ ഇതെന്തോ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടിയതല്ലോ ഈ കച്ചേരി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വന്നത് തന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റല്ലേ പാടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 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 കർണാടക സംഗീതത്തിലെ കീർത്തനം പാടിയാൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു സംഭവം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതുപോലെ കച്ചേരിക്ക് പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മാസ് ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ പഠിക്കാത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് പലരുടെയും ഈ ഫോർമാറ്റാണ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കണോ താളം പിടിക്കണം എല്ലാവരും താളം പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് ആദ്യ താളം പിടിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് മിശ്രയാപ്പ് പിടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാലുകൾ കൊണ്ട് ആ താളം പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിരൽ എണ്ണണോ ലഘുദ്രുതം പിടിക്കണമെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ മ്യൂസിക് അറിയാം ഈ ഫോർമാറ്റുകളാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒരു ആർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സി ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ചിത്രം വരെ പഠിക്കുന്നവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില അതായത് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചട്ടക്കൂടോ എന്തോ എന്ത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ടെർമിനോളജീസ് പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ സിസ്റ്റം പാറ്റേൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനെ പറയാം പക്ഷെ അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര കലാകാരനാവുമ്പോൾ അയാൾക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് അയാളത് രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ മാഷ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്യുള്ളൂ എൻ്റെ മാഷ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു തോൾ തോൾ തുണ്ടിട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ പാലക്കാട് മണി ഒരു ചന്ദ്രക്കല വരച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ അതുപോലെ ചെയ്യണം എഡിസൺ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു ശിഷ്യന്മാരല്ല എഡിസൺ അങ്ങനെ ബൾബ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുനാഥൻ നോക്കൂ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനും അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നൊരു നൂറോ പതിനായിരം ശിഷ്യന്മാർ തീരുമാനിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ബൾബ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വന്നു സി എഫ് എൽ വന്നു ടി ട്യൂബ് വന്നു എന്താ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പായി അതിൽ തന്നെ വോമായി സോഫ്റ്റായി വൈറ്റായി എന്തൊക്കെയോ പല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സ്വിച്ചിട്ട ലൈറ്റ് കത്തണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ ആണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഈ ദർത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവമുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ പറയുക ഒരു സെർവിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുക ഒരു ഒരു അടിമത്ത മനോഭാവം എസ്പെഷ്യലി
സി നോക്കൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ എൻ്റെ വയസ്സ് ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞവർ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇ വി എസിൽ നമുക്ക് പ്ലൂട്ടോ വരെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ എന്താ അതിന് സോളാർ സിസ്റ്റം പ്ലാനറ്റ്സ് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്ലൂട്ടോ വരെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നെപ്റ്റ്യൂൺ വരെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലൂട്ടോ വരെ പഠിച്ചതും തെറ്റല്ല നെപ്റ്റ്യൂൺ വരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ പഠിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല സയൻസ് ഇവോൾവായി അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഐ മീൻ പറയുന്നവരുണ്ട് പറയാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഞാൻ ഞാൻ പാടിയ സമയത്തെല്ലാം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇരുന്നോട്ടെ സി അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് വെച്ച് അവർ ഈ തുടങ്ങി വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ശരികളാണ് അതൊരിക്കലും ഇന്നത്തെ തെറ്റാവുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ശരികൾ വേറെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആസ്വാദനം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പല പല രീതിയിൽ അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് അതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മതങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൊസൈറ്റൽ കൾട്ട്സ് അതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ ആർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ആർട്ടിൻ്റെ ആർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കലാകാരൻ ഇതിനോട് കലഹിക്കും ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കാം നാളെ നിങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിലൊരാൾ കലഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കലഹിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇപ്പം നന്ദിനിജി വളരെ ലോക്വൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരെ വരെ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകം അതിനപ്പുറത്ത് ലോകമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്ത് ദൂരത്തേക്ക് കാഴ്ചകൾ വളരുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് പോയവർ നമ്മളെക്കാളും ഇൻഫീരിയർ ആണെന്ന് അതിന് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ അവർ എത്തിയ പോയിന്റിന് അപ്പുറത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബ്ലാസ് ഫെമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക അനാർക്കി പ്രിവെൻഷൻ മോഡൽ സൊസൈറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ആർട്ടും ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടില്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആർട്ട് നിലനിൽക്കുള്ളൂ ആ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ഞാനും നന്ദിനി ജിയോ ഒക്കെ ഞാനും ഹരീഷ് ജിയും അതാണ് ഞാനും പറയാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കെ എൽ എഫ് പോലത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇത്രയും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് നടക്കാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആസ്പെക്ട്സോ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ചില ബാക്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായ ബലഹീനത ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി വോക്കൽ ആവാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ചിട്ടയായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കലയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം മാറി ഡിസിപ്ലിൻസ് എല്ലാം അതിനും മീതെ വളർന്ന് ഒരു എലീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇവല്യൂഷൻ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സരളി ഐ മീൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ പോലും കഴിയാത്തവൻ ഇനി ഞാൻ നാളെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു ബാൻഡ് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഇതിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാഷുണ്ട് അദ്ദേഹം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കാതെ പത്താം ക്ലാസ് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇക്കണക്കിന് പക്ഷേ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മാഷിനോടുള്ള ബഹുമാന കുറവാവുമോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത് ആവില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ടേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആളുകൾ വരും ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഇതേ ലോജിക്കാണ് ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളോട് ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ
ബിക്കോസ് ഞാൻ ഹരീഷ് ജിയോട് പറഞ്ഞു ഹരീഷ് ജി ഒരു ബാൻഡ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ബിക്കോസ് എന്നും ഒരേ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടൊന്നിരിക്കില്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഏത് ആശയം ഏത് നിലനിൽ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തിനും സർവൈവിൽ നിൽക്കുന്നത് നിലനിൽപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ഗായിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗായകന് ഒന്നര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അത് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന മെസ്സേജ് കാണാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല കാറെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് പേര് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കർണാടക സംഗീതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർണാടക സംഗീതം ഈ കച്ചേരി ഫോർമാറ്റിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനം ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് കച്ചേരി പാടുന്നത് മാത്രമാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സമയം ചെലവഴിച്ച് അർപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇടുന്ന വിലയാണ് ഈ ഈ മൂവായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ അതിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അതിലും ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കുറയ്ക്കൂ എന്നിട്ട് ഇതിന് അതിന് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ദൈവദത്തമായ കലയെ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കും അതിലൊരു ദൈവദത്വവും ഇല്ല ആ സാധനം എടുത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് വില പറഞ്ഞിരിക്കും ആ വില തന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവിലേജ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കർണാടക സംഗീതജ്ഞർ ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഗീതജ്ഞർക്ക് പലർക്കും കാറേയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിവ മറ്റേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറയുന്ന പോലെ പ്ലംബർ പറയുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ അത് അതുപോലെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മറ്റു കാര്യം നന്ദി ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബറിനൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് പാട്ടുകാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ് പേര് അവരെയാണ് ജോലിക്ക് കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മോള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാടും എല്ലാരും പാട്ടാണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർമാരല്ലേ കൂടുതലല്ലോ രോഗികളില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മ്യൂസീഷ്യന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഹരീഷിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം സെൽഫി എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാർഗനിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അതിനെന്താ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ എൻജോയ് നന്ദിനി നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മേ ബി കർണാടിക് മ്യൂസിക് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഉത്സവ പ്രോഗ്രാമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഇത്രയുമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഇത്രയും പേർക്ക് ഷോ ഒരു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പതിൽ ചവിട്ടി കൂടെ ഈ ചവിട്ടണോ നാൽപ്പതിനായിരം ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നോക്കൂ ഇത് നാലായിട്ട് വീതിക്കോ അഞ്ചായിട്ട് വീതിക്കോ ചെയ്യുന്ന തുച്ഛമായ രൂപയും കൊണ്ട് ഈ കലാകാരൻ വീട്ടിൽ പോയെന്നു എങ്ങനെ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എത്രയോ വർഷം ആരുടെയൊക്കെയോ കച്ചേരി വായിച്ച് വേർത്ത് ഉറക്കം ഉളച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലും സ്ലീപ്പറിലും ബസ്സിലും കാത്തു നിന്നും പാതിരാത്രിക്കും ഒക്കെ അയാൾ കുറെ കച്ചേരികൾ വായിച്ച ആളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ തട്ടി മുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആകാശവാണിയിൽ ഒരു ഗ്രേഡും സമ്പാദിക്കുന്നു അയാളുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിദ്വത്തത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് നടക്കൂ അത് നടത്താമോ അതിലൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി എം ബി ബി എസ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം പഠിക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം അല്ലേ അഞ്ചു വർഷം അത് അഞ്ചു വർഷം പോരാ പിന്നെ പി ജി പിന്നെ മാത്രം അഞ്ചു വർഷം അപ്പോഴേ അവൻ ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനായി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷനായി പിന്നെ എന്തോ അതിനും മുകളിലുള്ളതായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അയാൾ പഠിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അക്കാഡമീഷ്യൻ ആയിട്ടോ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർജൻ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻ യു എവർ ഗോ ആൻഡ് ബാർഗൻ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ ഒരെണ്ണയിൽ മാറ്റി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ
ഇഷ്ടമുള്ളവർ വന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രിവിലേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാടൂ ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു മാറ്റത്തിനും തയ്യാറല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊന്നും പാട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പാടിയിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ കലഹം കാരണമാണ് ആർട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാത്തത് ആർട്ടിസ്റ്റും ഓഡിയൻസും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓഡിയൻസ് ഉള്ളൂ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് പേരും പരസ്പരം ചെയ്യുന്നത് ഫേവർ അല്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓഡിയൻസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പാടുന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊന്നും പാടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പരിപാടിക്ക് പോയിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ഇത് ഇതിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരോട് സ്ഥിരം പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വായി തോന്നിയത് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിനിമ എടുത്തിട്ട് തന്നെ എന്തിനു പോയി വായി തോന്നിയത് പറയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ വിമർശിച്ചിട്ട് പഠിക്കൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആർട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റും ഓഡിയൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സിംബയോട്ടിക് ആയിരിക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റ് മ്യൂസിക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർട്ട് കേൾക്കുന്നവർ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ഓൺ ദിസ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കച്ചേരി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്രത്തോളം കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ആ എഫേർട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഒരു ഡി റെയിൽ ആയതെന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് സി ഒരു ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ് ഭാഗവതർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയ്യാറ്റങ്കര വാസുദേവൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കച്ചേരി നടക്കില്ല സത്യമാണ് പക്ഷെ അവരറിഞ്ഞിരുന്നത് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ് ഭാഗവതനും ദാസേട്ടനും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൂടെ പോകുന്ന ആ വയസ്സായ ആളാർ അതറിഞ്ഞൂടെ ദാസേട്ടനെ കൂടെ പാടുന്ന അപ്പൂപ്പൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെയ്യാറ്റങ്കര വാസുദേവൻ സാറിനെ റെക്കോ ഐ മീൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ പാടത്തിൽ പാടിയ നഗുമോമ് പാടിയ മറ്റേ ആൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരി പോട്ടെ എന്തിരുന്നാലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു ഫാൻ ബേസ് പിന്നീട് ഒരു കർണാടിക് മ്യൂസീഷ്യനെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നു ചിലപ്പം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ചിലപ്പോൾ അഭിനയിച്ച് അനുഭവിച്ചത് അവരായിരിക്കില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാനും ഹരീഷ് ജിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ചില ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് കെട്ടിയിടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകളുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഇന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മേ ബി കുറച്ച് സെഞ്ചുറീസും കൂടി ഇതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ സംസാരിച്ചു ഹരീഷ് ഇന്ന് കുറേ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറേ കച്ചേരി പാടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് സേഫാണെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നേക്കാളും മെഡിക്കൽ വേറെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കാളും മെഡിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കളി നിർത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്രിക്കറ്റിനെ കാണുന്നവർ നിർത്തി അവരിപ്പോൾ എല്ലാവരും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിരിക്കുന്നു വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ബാറ്റിംഗ് കാണാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദേർ ആർ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് കമ്മിങ് ബിഹൈൻഡ് അസ് ബട്ട് വി ആർ ഓൺലി ക്ലിയറിംഗ് ദ പാത്ത് ഫോർ ദം ഇങ്ങനെയും ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിലേക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമോ ഒരു ധൈര്യമോ കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് കലാകാരന്മാർ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ചിന്തയോ ഈ ധൈര്യം കൊടുക്കലോ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്ററോ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു രണ്ട് ജനറേഷൻസ് മിസ്സാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നിങ്ങളെയും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൈയും തട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലല്ല കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുന്നാണ് പാടുന്നത് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്ന് പാടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാടുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ
ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഗാലറിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡ്രാമ കാണാൻ പോകുന്നവർ കഥകളി കാണാൻ പോകുന്നവർ ആ ആർട്ടിനെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവരെന്ത് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നാൽ ദിസ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പണ്ട് ട്വിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഫോർവേഡായിട്ട് വന്നൊരു ഒരു 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 ചെറിയൊരു ശകല ഞാനത് പിന്നീട് എടുത്ത് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് വായിച്ച് എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലാവും പറഞ്ഞ പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പ്രതികരണം മേടിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷൻ പാരമ്പര്യം ട്രഡീഷൻ in many ways is peer pressure from dead people എന്നു വെച്ചാൽ എന്നോ മരിച്ച് എന്നോ കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ ജീവിത രീതിയെ നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിയർ പ്രഷർ മാത്രമാണ് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പാരമ്പര്യത്തെ അമ്പേ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൽ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങൾക്കും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയോ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ജിയോ കൾച്ചറൽ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അത് ഒരു 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 പ്രവൃത്തിയായത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലയെടുത്തോണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം പുറകോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പാരമ്പര്യമാണ് സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു സംഗീതത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലെ ഏറ്റവും ശത്രു പാരമ്പര്യമല്ല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഉദാഹരണത്തിന് എന്നോട് കുറെ പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് ആർക്കുകയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ബഹുമാന കുറവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ല കാല് വേദനിക്കും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് കിടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാണാനും കൊള്ളാം പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് കണ്ട പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരീഷട്ട ഷൂസ് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആത്മനിർവൃതി കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷൂസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നങ്ങ് പാടിയപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബഹുമാനക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവുമില്ല കലയോടൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ആ കൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് താടിയുണ്ടോ മീശയുണ്ടോ മൂക്കുത്തിയുണ്ടോ ഷൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലാണ് കലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ സംവദിക്കാനോ അധികാരമുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇപ്പം നന്ദിനിജി പറഞ്ഞതാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മിനിമം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് നല്ല ചെവി മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക പാടുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്താണ് പാടും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിവോട് പറയുന്നു ഓ ഓഡിയൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകണോ നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അയ്യോ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഗോളായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഔചിത്യ കുറവില്ലേ മറ്റു പലതിനും കാണിക്കുന്ന ഐ മീൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യം താല്പര്യമാണല്ലോ ഒന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഐ മീൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം ആവുന്നത് അതിന് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത് പിന്തുടരാൻ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോഴാണ് അത് പാരമ്പര്യം ആവുന്നത് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് അതിനൊരു പിന്തു പിന്തുടർച്ച നൽകുന്നില്ല അതിന് പ്രാക്ടീഷ്നസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അയാളുടെ രീതി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലേ നുണ പറയുന്ന പാരമ്പര്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മോഷ്ടിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സി ടുഡേയ്സ് ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് ടുമോറോസ് ട്രഡീഷൻ ഒരു കാര്യം കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നന്ദിനിജി എന്നോട് ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്ന പലരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്നുകിൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കയറത്തിറങ്ങി പോകും അല്ലെങ്കിൽ
വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊരു സംഗീത ശൈലി ഇങ്ങോട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുർത്തയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് അല്ല ഇത് പ്രജുഡൈസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഒരാളുടെ മലയാളത്തിൽ പ്രജുഡൈസ് എന്നല്ല പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പ്രജുഡൈസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാക്ക് ആ മുൻവിധി മുൻവിധി ആ ഈ മുൻവിധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു മുൻവിധി നമ്മളുടെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ള ഒരു 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 എക്സ്ക്യൂസ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ ഞാനെന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് തയ്യാറാവുകയില്ല ഇത് മാസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് വരുമ്പം മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേഷം ധരിച്ച് വരുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനത്തെ ചില റിച്വൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റ ആളുകൾ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ സംസാര രീതി ഭാഷ ഇതൊക്കെ മാസ് ഇത് പറഞ്ഞ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അവർ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കും ഞാൻ മാസ് ഓഡിയൻസ് ആണ് കുറച്ചുപേര് പറയും ഞാൻ ക്ലാസ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓഡിയൻസ് ആണ് ഈ മാസും ക്ലാസും ഒക്കെ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഗീത ഉപരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദാഹരണം നന്ദിനിജിയുടെ ക്ലാസുകൾ അത് അവരുടെ ഒരു പത്ത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം അല്ല ഇത് ഈ ഈ യൂട്യൂബിൽ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഷോകളിൽ നളിനകാന്തി രാഗത്തിന്റെ ആരോഹണം അവരോഹണം ഇതുപോലൊരു ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവരത് മനോഹരമായിട്ട് പാടാറുമുണ്ട് അപ്പം ഈ മാസ് ക്ലാസ് നീഷ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു ആർട്ടിനെ തളച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ചില ആളുകൾ അത് ആരാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഈ മാസ് ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കർണാടക സംഗീതം വളരെ ജനകീയമായ കലയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇക്കണ്ട സിനിമാ പാട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലെ സകലമായ പാട്ടുകളും കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കർണാടക സംഗീതം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കച്ചേരിയിൽ വന്നിരുന്ന് അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതി കോളേജിൽ ഒരു കീർത്തനം ആസ്വദിക്കാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രക്ടേണിറ്റി ഇവിടെയുണ്ട് അവരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ നീക്കങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പലതരം മ്യൂസിക് ജോണേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് മെലഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സി അതൊക്കെ നമ്മുടെ അവനവൻ്റെ മനോധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കച്ചേരി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഹരിജിയുടെ കോൺസേർട്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കോൺസേർട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കണം എന്ന് ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ കച്ചേരി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസേർട്ട് എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആൾ പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഇഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് കമ്പീറ്റൻറ്റ് ഇനഫ് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ലോകത്ത് പല ടൈപ്പ് ദോശകളുണ്ട് അല്ലേ പല ടൈപ്പ് ദോശ പനീറിട്ടത് ബട്ടർ ഇട്ടത് അങ്ങനെ പൊടി പല ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ എം നോട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് സമ്മാൻ അല്ലോ ചെയ്യും പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് ഒന്ന് അരി ഇന്നൊന്ന് ഉഴുന്ന് ഇത് രണ്ടും ചെറിയ അംശത്തിലെങ്കിലും വേണം എന്നാലേ അത് ദോശയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബീറ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺസേർട്ട് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സിംഗിങ് two things are very very important one is grammar second thing is aesthetics idinde oru blend aanu music ne korchu koodi i mean melody saakunnadum aaswadigaryamaakunnadum ningal attracted aavunnadum anganeyana idile parayanda oru enikku oru oru minute kooda kazhinja namukku question answer like kadakkanulla samayam undu വ്യാകരണം ഇപ്പോൾ നന്ദിനിജി പറഞ്ഞത് ഈ വ്യാകരണത്തിന് ഒരു ഒരു ന്യുവാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കവിത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളോക്കിലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും വ്യാകരണ ശുദ്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആലോചിക്
സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് പീസ് പീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും പി എ സി ഇ പി ഐ ഇ സി ഇ പി ഇ എ എസ് കഴിക്കുന്ന സാധനം ബട്ട് ഐ നീഡ് സം പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി ഇ എ എസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ല ഓർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല അവിടെ പി ഇ എ സി ഇ ആ സമാധാനം എന്നുള്ള അർത്ഥം സോ എവിടെ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആയിക്കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് ഐ നീഡ് സം പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിന് ഐ നീഡ് സം കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥമാണ് അത് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഇന്റർപ്രറ്റബിലിറ്റി ഇല്ല ഗ്രാമർ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുള്ള വിശന്ന് തല പൊളിയുന്നു വിശന്ന തലയാണോ പൊളിയുന്നത് തലയല്ല ഉള്ളു വിശന്ന് വയറിന്റെ അകംഭാഗം മാത്രം മുരടിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് അതിന്റെ സത്യം പക്ഷെ വിശന്ന് തല പൊളിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് സെവാൻറ്റിക്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബട്ട് ദർ നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രാഗത്തിൽ ഹിന്ദുവിടെ രാഗത്തിൽ ഗാന്ധിജി അഗ്രിയ എനിക്ക് ഋഷഭം പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഹിന്ദോളമല്ല അത് ഹിന്ദോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ അത് ഹിന്ദോളമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിന്ദോളം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി നമുക്ക് തർക്കിച്ചാൽ ഒരുപാട് ദൂരം പോകും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൽ തോടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർണാടക സംഘത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ശുഭമന്ദുരാളി എന്നാണ് ഇതിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ചാള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് മത്തിയാണ് അത് ഒരു അതിനൊരു നോമങ്ങളേച്ചറിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഗത്തിന് ഗ്രാമം ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ വന്നത് നോക്കൂ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലുള്ള പല രാഗങ്ങളും കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇക്വലന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം ദൈവം ഏത് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനല്ല അത് ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിറ്റി തിയറി പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സിന്റെ പേര് മാത്രമാണത് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് അവർ എന്ത് പാടിയാലും അതിനൊരു മിശ്ര തോടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് അവർ അതിന് വിളിക്കുന്നത് സീസ് ദേർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദേ ഇനി വന്നേ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്കൊരു പേരുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറയണം എടോ താങ്ക് വന്നേ എന്ന് പറയുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും ഓക്കെയാണ് ആസ് ഫർ എസ് ഹീസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഡേ ഇനി വാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് വരും പക്ഷേ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഏത് ഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺജീനിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിനൊരു കൗണ്ടറായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹരീഷ് എന്നുള്ള വ്യക്തി എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് എന്നാണ് എനിക്കൊരു രൂപമുണ്ട് എനിക്കൊരു മൂക്ക് എനിക്ക് കണ്ണ് ഞാൻ ഈ വസ്തു നാളെ ഞാൻ ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു മാസ്കും ധരിച്ച് ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് വാ എന്നാൽ ഹരീഷ് ആണെന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥമാണല്ലോ എനിക്കൊരു അഡീഷണൽ സാധനം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഒരു ചെറിയ നോട്ട് വേറെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ചെറിയൊരു അഡൻഡം എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ എടുത്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ രാഗത്തിൻ്റെ പേരുകളാണോ രാഗത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് രാഗത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹിന്ദോടെ ഹിന്ദോടെ രാഗത്തിനൊരു ഋഷഭം പാടിയാലോ ആഭേരിയിൽ ഒരു ചതുർശ്രീ ദൈവതം പാടിയാലോ ആഭേരിയുടെ അന്തസത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ബേസിക്കലി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആഭേരി അറിയാതെ ആഭേരി പാടാൻ പറ്റില്ല കല്യാണി അറിയാതെ കല്യാണി പാടാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോകും അതിലല്ല എതിർപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ സി ഹരീഷ് ജിയാനാത്ത് അതിന് ഒരു അനലോജി കൊണ്ടുവന്നത് തൊപ്പിയിട്ട് മാസ്ക് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരീഷിക്ക് അറിയാവുന്ന ഹരീഷിയാണെന്ന് പക്ഷേ ഹരീഷ് ഇപ്പം നടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തെപ്പി മാസ്ക് വിട്ടോട്ട് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ന്യായം പക്ഷേ അത് ഞാനല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു തിരിച്ചറിയാനാവില്ല എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങളല്ല എന്നാരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ
എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിൽ നിന്ന് ആ ഭാഷാ ശൈലിയിൽ ആ എം എം ഇ എന്നുള്ളത് തന്നെ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചില രാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ രാഗ ഉദാഹരണത്തിന് മേളകർത്ത രാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പല ജന്യരാഗങ്ങളാണ് ആക്ച്വൽ മേളകർത്ത രാഗങ്ങളും പോപ്പുലർ അതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മേളകർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടാബുലേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ട് എവർ വി ആർ പ്രാക്ടീസിംഗ് എന്ന് വെച്ചോളൂ അതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ജന്യരാഗങ്ങളെയും അതിനെ ഒരു എന്താ അതിനൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചു അഞ്ചും കൂടി ഒരു ദിവസം ത്യാഗരാജ സ്വാമി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയതല്ല പിന്നീട് അത് അഞ്ചായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയതാണ് ധനരാഗം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അഞ്ചും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയതാണ് ഓക്കെ സോ അത് ഇങ്ങനെ വന്നു അതിൻ്റെ ജന്യതമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ജനക മേളകർത്ത പാരൻറ്റ് രാഗം അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദീസ് ഓൾ ബിലോങ് ടു വൺ ഫാമിലി സീപ്പ് പൊട്ടേറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ കപ്പ കൂർക്ക കിഴങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം കിഴങ്ങുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതും കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കുക്കിംഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി സെയിം എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഹരികാംബോജി കാംബോജി കേദാര കൗള ഓൾ ദീസ് ബിക്കംസ് വൺ ഫാമിലി സോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റീനെ മേ ബി ഇയേഴ്സ് ടു കം ഇനിയും കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പ്രാക്ടിക്കലി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ വരുമ്പോൾ മേ ബി ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നന്ദിനിജി എട്ടര മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ആർക്കാണ് ചോദ്യം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയുന്ന എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാവാം ഹലോ ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സമയമില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് മാറേണ്ടത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ മാറേണ്ടത് അത് ഓഡിയൻസ് ആണോ മാറേണ്ടത് പിന്നെ കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഉള്ളത് അതിപ്പോ ട്രഡീഷണലാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ എഴുതിയ പിന്നെ പിന്നെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ മലയാളികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടാ തെലുങ്കിലായതുകൊണ്ട് അതെ പാടുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടി അർത്ഥം അറിയുമോ എന്തുകൊണ്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡില് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു സൈഡില് ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ വെക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ലേ പൈസ ഇല്ല അതാണ് മറുപടി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പൈസ ഇല്ല അതാണ് മറുപടി അല്ല ഈ പൈസ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആവുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാർഡൊക്കെ അടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് കപ്പലണ്ടി പുതിയ എടുക്കും അതാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഫീഡ്ബാക്ക് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നു സത്യമാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ശരിയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെ പുറകിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പിങ്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാർ മുമ്പോട്ടേക്ക് നടന്നു വന്നോളൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹരീഷ് സ്വർണാടോടാണ് ചോദ്യം ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ചോദ്യോത്തര ടൈം കുറവായിരുന്നു അപ്പം സാറ് സംസാരിക്കും സാറിൻ്റെ കർണ സാറിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാറ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതിലെ കൂടുതൽ ഉച്ച സ്ഥായിയിലാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഞാൻ ശ്രോതാവ് മാത്രം എനിക്ക് സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല കേൾക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ട മ്യൂസിക്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്തുതിയിൽ പാടുന്ന ഒരാൾ തലത് മഹമൂദിനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ജയചന്ദ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡം സംഭാവന ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മെഹദി ഹസൻ മുഹമ്മദ് റഫി തലത് മെഹമൂദ് ഈ മൂന്ന് ശബ
അപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണോ ആ രീതിയിൽ ആ പാട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ ശബ്ദവും ഓരോ വാദ്യം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തലൻ മെഹമൂജിയുടെ പാട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലൂട്ടിൽ വായിച്ചാൽ അത് ലോവർ ഒക്ടേവിൽ കേൾക്കില്ല അത് തന്നെ ഒരു ബാൻസുരിയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഒക്ടേവിൽ കേൾക്കും എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണോ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ടിമ്പിൾ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൊണാലിറ്റി ഉള്ളതിൽ വഴിയാണ് ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി അതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അദ്ദേഹം പാടിയതുപോലെ ഇരിക്കില്ല ഇനിയുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ മ്യൂസിക് മേക്സ് മൈ ലൈഫ് പ്രിട്ടിയർ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം മോട്ട്ലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു ആസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് താങ്ക് യു മാൻ ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രീം ആക്ച്വലി യു ആർ മൈ ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഐ എം സോറി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വേഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് സിംഗേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ യു ആൻഡ് ഐ എം സോറി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വേഗ് ഡു യു ഹാവ് എനി അഡ്വൈസ് ഫോർ സം വൺ who has difficulty expressing themselves or find they can't express themselves completely i will let her go first thank you. you he wants to understand somebody can't express themselves too well how do you help that person any advice for that person to express no, himself like better when you speak or when you sing what any which way it it's not advice like it see two things matters here whether the person is able the ability to speak up or the willingness to speak up both these elements actually you know ningalku samsarikkanulla kalivundo samsarikkanulla aagraham undo idu rendu undennundengil then speak up nalladalle right uh, brother i'll speak with uh, with uh, extreme humility and conviction um, i as an artist has continue to suffer from a lot of insecurity valare insecure ayoru manushanaanu njan oru paadu self doubt ullaru manushanaanu njan thaangal parnja idhe vigarangal divasavum anubhavikkunna oru musicianaanu njan enikke palappulum ende natural expression kaanikkan pattunnundo nu polum ariyatha aalana the only thing i'll tell you is uh, there is always going to be somebody who will listen to you avare ennu varum ennu enikku ariyilla pakshe ennengilum oraalu അത് ആ ഒരാൾ രണ്ടാളായി പത്താളായി നൂറാളായി ആയിരം ആളാകുന്ന ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബർത്ത് ലോട്ടറി സമയത്തിൻ്റെ ലോട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്മോൾ തിങ്സ് വിൽ മാറ്റർ ബട്ട് ഓൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു ബ്രദർ ഇസ് കീപ് ദ സ്പിരിറ്റ് കീപ് ദ ബിലീഫ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി സംബഡി ഹു വിൽ സേ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ഗായ് ആൻഡ് ആൻഡ് and history has taught us one thing one thing very eloquently every person that was criticized and told he is not good enough has had a time in his life or posthumously where he was celebrated for what he created so what is important is go ahead and create without fear and your creation may be respected today may be respected 100 years later but your creation is never going to die an artist is immortal in in, in with respect to whatever he has created kalagarinu maranam illa adu kondu create with conviction create without fear that's that's my answer to you brother yeah, no, that's what i'm doing yeah this comes from your mind no manasam adu varuga nalladana just just put it out that's all don't wait for anyone don't refrain your thoughts don't refrain your creativity and all we have and one last question that we can take two maybe we have yeah, two but apparently we ran out of time but at least one more question uh, if there is otherwise we're done chodyangal undo allengil nammal samayathil aanu already ചുരുക്കി ചോദിക്കണം ആരാണെങ്കിലും കാരണം നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഹരി സാറിനോടാണ് സാർ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇറയിൽ എ ഐന്റെ ഒരു അപ്രൈസിങ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മ്യൂസിക്കില് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ടിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അതിന്റെ മറുപടി പറയാം എ ഐയുടെ ഇമ്പാക്ട് മ്യൂസിക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പരിധിവരെ യാതൊരു തരത്തിലും റിപ്പീറ്റബിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടോ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എ ഐ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ആകും പക്ഷേ കലാ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെയും എ ഐയുടെയും കമ്പൈൻഡ് എബിലിറ്റി കൊണ്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് നയിക്കപ്പെടും ഇതാണ് എൻ്റെ മറുപടി സർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചു തരാം കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലെ ഒരുപാട് രാഗങ്ങൾ ഒരു കോമൺ മാനിലേക്ക് എത്തിച്ച ആളാണല്ലോ ഇളയരാജ സർ അപ്പൊ രഞ്ജിനി ഗായത്രി അവര് ഇപ്പൊ രാജാ ബൈ രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും ആ കച്ചേരി ഫോർമാറ്റിൽ ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവരെ എത്തി അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ കച്ചേരിയിൽ ചെയ്യ
ഇപ്പോ ഇളയരാജ സോങ്സ് രസിക്കുന്ന എത്രയോ കർണാടിക് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് മേ ബി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് സി പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവർ അതങ്ങനെ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് അതും വേറെ രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് പാടാൻ വേറെ കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ചെയ്യില്ല ശരി അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടെത്തിയണം പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് സി ഇപ്പോൾ രാജാഭായി രാഗ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ഒരു കോൺസേർട്ട് ആണ് സോ ഓഡിയൻസ് ആർ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് അവർക്കറിയാം ഈ സോങ്സ് കേൾക്കാനാണ് അവർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെൽ റിസീവ്ഡ് ഓൾസോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു നന്ദി ജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് Oh my god that was such an engaging and level pegging session i must say thank you speakers